നമസ്കാരം മഴയൊന്ന് കനത്ത് പെയ്താൽ തുടങ്ങുന്ന ആശങ്കയാണ് ഇടുക്കി ഡാം പൊട്ടുമോയെന്നത് എത്രയോ തവണ ഈ ഡാം കേരളത്തെ മുക്കിക്കൊല്ലുമോ എന്ന് ഭയന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നും പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്തുള്ളവരെ കാക്കുന്നത് ഈ ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് തന്നെയാണ് മലയിടുക്കിൽ പ്രകൃതി ഒളിപ്പിച്ച മഹാത്ഭുതം അത് മനുഷ്യൻ്റെ സാങ്കേതിക മികവുമായി ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ് ഈ ഊർജ്ജ വിപ്ലവം കേരളത്തിലെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പെരിയാർ നദിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന അണക്കെട്ട് വാഴത്തോപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചെറുതോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള കുറുവൻമലയെയും തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള കുറത്തിമലയെയും കൂട്ടിയിണക്കി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് അടി ഉയരത്തിൽ പെരിയാറിന് കുറുകെയാണ് അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള കുറത്തിമലയ്ക്കും എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള കുറുവൻമലയ്ക്കും ഇടയിൽ കമാനം വിരിച്ച് കിലോമീറ്ററുകളോളം പരന്നു കിടക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതി അഞ്ച് ഷട്ടറുകളുള്ള ചെറുതോണി അണക്കെട്ട് കുളമാവ് ഡാം മൂലമറ്റ പവർ ഹൌസ് എന്നിവയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇടുക്കി പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മൂന്നടി ശേഷിയുള്ള ജലസംഭരണി മലയാളികളുടെ എക്കാലത്തെയും ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രം തന്നെയാണ് ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് മെഗാവാട്ടിന്റെ ആറ് ടെർബാനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വാർഷിക ഉൽപാദനം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ മൂന്ന് ടെർബാനുകളും എൺപത്തി ആറിൽ മൂന്ന് ടെർബൈനുകളും കമ്മീഷൻ ചെയ്തു അറുപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ജലസംഭരണി ഈ ജലസംഭരണിയിൽ മൂന്ന് അണക്കെട്ടുകൾ ആറായിരം മീറ്ററിലധികം നീളമുള്ള തുരങ്കങ്ങൾ ഭൂമി തുറന്ന് നിർമ്മിച്ച ഭൂഗർഭ വൈദ്യുത നിലയം എന്നിങ്ങനെ പ്രത്യേകതകൾ നിരവധിയാണ് പരമാവധി സംഭരണ ശേഷി എഴുപത്തിനാല് ദശാംശം അഞ്ച് ദശലക്ഷം ഖനയടിയാണെങ്കിലും എഴുപത് ദശാംശം അഞ്ച് ടി എം സി വരെയാണ് സംഭരിക്കാൻ കഴിയുക എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് മെഗാവാട്ട് ഉൽപാദന ശേഷിയുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഊർജോൽപാദന കേന്ദ്രം മൂലമറ്റത്താണ് നാടുകാണി മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ അടിയിലുള്ള മൂലമറ്റം പവർ ഹൌസ് അഥവാ ഭൂഗർഭ വൈദ്യുത നിലയം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലുതുമാണ് കുതിച്ചൊഴുകിയിരുന്ന പെരിയാറിന് ഒരു മൂക്ക് കയറിടുകയാണ് ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് അതിലും പെരിയാറിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ചെറുതോണി അണക്കെട്ടും പിന്നീട് കുളമാവ് അണക്കെട്ടും നിർമ്മിക്കേണ്ടി വന്നു കഥകളും ചരിത്രങ്ങളും ഒട്ടേറെ അവകാശപ്പെടാനുണ്ടെങ്കിലും ഇടുക്കി ഡാം പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യൻ പദ്ധതി അല്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കാനഡ അണക്കെട്ട നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ ധനം നൽകിയപ്പോൾ സാങ്കേതിക സഹായം സ്വീകരിച്ചത് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നായിരുന്നു തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കുറവൻ കുറത്തിമലകൾ ഈ ഇടുക്കിയിലൂടെ കുത്തിയൊഴുകുന്ന പെരിയ ഇവിടെ ഒരു അണക്കെട്ടിയാലോ എന്ന് ആദ്യം ചിന്തിച്ചത് ഇറ്റലിക്കാരനായ ജേക്കബ് എന്ന എഞ്ചിനീയറാണ് ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മലങ്കര എസ്റ്റേറ്റ് സൂപ്രണ്ടായിരുന്ന ഡബ്ല്യു ജെ ജോൺ ഇടുക്കിയിലെ ഘോരവനങ്ങളിൽ നായാട്ടിനെത്തിയതോടെയാണ് പ്രകൃതിയുടെ ഈ അത്ഭുതം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നായാട്ടിനിടയിൽ കൊലുമ്പൻ എന്ന ആദിവാസിയെ കണ്ടുമുട്ടി തുടർന്നുള്ള യാത്രയ്ക്ക് വഴികാട്ടിയായി കൊലുമ്പനെ കൂടെ കൂട്ടി കൊലുമ്പൻ കുറവൻ കുറത്തി മലകിടുക്ക കാണിച്ചും കൊടുത്തു മലകൾക്കിടയിലൂടെ ഒഴുകിയ പെരിയാർ ജോണിനെ ആകർഷിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ അണക്കിട്ടിയാൽ വൈദ്യുത ഉൽപാദനത്തിനും ജലസേചനത്തിനും പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് ജോണിന് തോന്നി പിന്നീട് ജോൺ എഞ്ചിനീയറായ സഹോദരന്റെ സഹായത്തോടെ അണക്കെട്ടിന്റെ നിർമ്മാണവും സാധ്യതകളുമൊക്കെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു റിപ്പോർട്ടും സമർപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇറ്റലിക്കാരായ അഞ്ചമോ ഒമേതയോ ക്ലാന്തിയോ മാസിലെ എന്ന എഞ്ചിനീയർമാർ അണക്കെട്ട് പണിയുന്നതിന് അനുകൂലമായ പഠന റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു എങ്കിലും സർക്കാർ അതിന് തയ്യാറായില്ല പെരിയാറിനെയും ചെറുതോണിയെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ വിവിധ പഠന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ശുപാർശകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് അണക്കെട്ടിനായി രൂപകൽപ്പന തയ്യാറാക്കിയത് അറുപത്തി മൂന്നിൽ പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ അംഗീകാരവും ലഭിച്ചു നിർമ്മാണ ചുമതല സംസ്ഥാന വൈദ്യുത ബോർഡ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ഏപ്രിൽ മുപ്പതിനാണ് നീണ്ട നാളത്തെ ആലോചനകൾക്കും പഠനങ്ങൾക്കും ശേഷം അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇ
മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദശാംശം എട്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ നീളവും ഏഴ് ദശാംശം ആറ് രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയും അടിയിലെ വീതി പത്തൊൻപത് ദശാംശം എട്ട് ഒന്ന് മീറ്റർ ആണ് ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിന് ഷട്ടറുകളില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ അണക്കെട്ടുകളിൽ ഒന്നായ ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് ഭൂകമ്പത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രത്യേക ഡിസൈനോടെയാണ് പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി മാസം മുതൽ ഇടുക്കി ഡാമിൽ ജലം സംഭരിച്ചു തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ നാലിന് ഇടുക്കി വൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ട്രയൽ റൺ നടത്തി എഴുപത്തിയാറ് ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടിന് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി നാടിന് സമർപ്പിച്ചു കമാനാകൃതിയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ വിദഗ്ധരായ ഫ്രഞ്ച് എഞ്ചിനീയർമാരാണ് ഇതിനെ ഇന്നു കാണുന്ന രൂപത്തിലാക്കിയത് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് പണിത അണക്കെട്ടിന് നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ദശാംശം ഒൻപത് മീറ്റർ ഉയരമുണ്ട് മുകളിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദശാംശം എട്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ നീളവും ഏഴ് ദശാംശം ആറ് രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയും അടിയിലെ വീതി പത്തൊൻപത് ദശാംശം എട്ട് ഒന്ന് മീറ്റർ ആണ് ഇതിലെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ കോൺക്രീറ്റ് മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ താപനില കുറയ്ക്കുവാനായി ഐസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ഷട്ടറില്ലാത്ത ഇടുക്കി ഡാം ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ ഷട്ടർ തുറന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും സത്യം മറ്റൊന്നാണ് ഇടുക്കി ഡാമിന് ഷട്ടറുകളില്ല അവിടെ വെള്ളം നിറയുമ്പോൾ ചെറുതോണി ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകളാണ് തുറക്കുന്നത് ഭൂകമ്പത്തെ ചേർക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രത്യേക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പെരിയാറിന് കുറുകെ ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തമായ അണക്കെട്ട് കൂടിയാണ് ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് ചെറുതോണി ടൗൺ മുതൽ ആലുവ വരെയാണ് വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് ഈ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വെള്ളം താണ്ടും ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ലോവർ പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൽ വെള്ളം എത്തും ഇവിടെ നിന്ന് മലയാറ്റൂർ കാലടി നെടുമ്പാശ്ശേരി ആലുവ എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകി വാരാപ്പുഴക്കായലിൽ ചേരും ഷട്ടർ തുറന്നാൽ നാനൂറ് വീടുകളിലുള്ളവരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കേണ്ടിയും വരും പെരിയാറിന് ഇരുകരയിലേക്കും നൂറ് മീറ്റർ ദൂരത്തിൽ വെള്ളം പോകും ഇവിടെയുള്ള കൃഷിയിടങ്ങൾ വെള്ളത്തിലാവുകയും ഒലിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും കല്ലും മണ്ണും തടിയും നിറഞ്ഞ് ലോവർ പെരിയാർ ഡാമിന്റെ സംഭരണ ശേഷി കുറയും നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ വെള്ളം കയറുമെന്നും കരുതുന്നുണ്ട് കാൽ നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മഴ കടുത്തപ്പോഴായിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതാം തീയതി ചരിത്രത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ തവണ ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് തുറക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലും പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലുമാണ് ഇടുക്കി ഡാം ഇതിനു മുൻപ് തുറക്കുന്നത് എൺപത്തി ഒന്നിൽ രണ്ട് വട്ടം വെള്ളമൊഴുക്കി ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ നവംബർ നാല് വരെയും നവംബർ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലും രണ്ട് വട്ടം ഒക്ടോബർ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറാം തീയതി വരെ നവംബർ പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ദേവഗംഗയെ ഭൂമിയിൽ പിടിച്ചു കെട്ടിയ മഹാദേവന്റെ ജടാമകുടം പോലെ വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞ് ഇടുക്കി ഡാമും ജലാശയവും കേരളത്തിന്റെ ഹൃദയമായി അവിടെ നിന്നൊഴുകുന്ന വെള്ളം മലയാളികളുടെ രക്തവുമായി മൂലമറ്റത്ത് നിന്ന് പ്രവഹിക്കുന്നത് വൈദ്യുതിയുമല്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടിന്റെ ഹൃദയ തുടുപ്പുകൾ തന്നെയാണ് ഇടുക്കിയിൽ വെള്ളം കുറയുമ്പോൾ നാം ഉറക്കം ഞെട്ടാൻ തുടങ്ങി സ്വന്തം നാട്ടിൽ പെയ്തില്ല എങ്കിലും ഇടുക്കിയിൽ തകർത്ത് പെയ്യാൻ മഴ ദൈവങ്ങളോട് നാം കണ്ണീര് ഒഴുക്കി അതെ പണ്ഡിതനും പാമരനും കുബേരനും കുചേലനും അടങ്ങുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു സത്യം വേറെയില്ല